В мире есть множество мест, посетить которые человеку будет достаточно трудно. Например, побывать на дне Марианской впадины или опуститься в жерло вулкана Тамбора. Но еще большее количество подобных локаций скрывается в космосе. Одна из таких – окрестности далекой планеты Нептун. Этот объект находится от нас на расстоянии в 4,5 миллиарда километров. Чтобы добраться до туда на обычной ракете, потребовалось бы пару десятков лет. Но кое-что с Земли все же смогло приблизиться к этой планете и даже сделать там несколько снимков. Космо. Первый космический. Этим аппаратом был знаменитый Voyager 2, который до сих пор остается единственным механизмом, который приближался к Нептуну. Voyager пробыл рядом с планетой всего несколько месяцев, но даже за этот короткий промежуток ему удалось добыть большое количество ценной информации. Нептун был последним крупным объектом, который увидел Voyager 2 перед тем, как войти в область гелиопаузы и устремиться вперед в межзвездное пространство. Но как выглядели кадры, которые он увидел на Нептуне последними? Перед тем, как вы об этом узнаете, давайте рассмотрим его историю. 20 августа 1977 года. Это день, когда Voyager 2 покинул поверхность нашей Земли. Спустя 41 год ему будет суждено выйти за границы всей Солнечной системы. Изначально его миссия включала в себя задачу исследовать только Юпитер, Сатурн и их спутники. Но траектория полета предусматривала возможность побывать также около Урана и Нептуна. Уже 9 июля 1979 года Voyager 2 приблизился к Юпитеру на расстоянии в 71 тысячу километров. Аппарат побывал также около его спутников — Европы и Ганимеда. Переданные им снимки позволили выдвинуть гипотезу о существовании жидкого океана под поверхностью Европы. А обследование Ганимеда показало, что он покрыт корой грязного льда. Спустя два года Voyager уже находился рядом с Сатурном на расстоянии в 101 тысячу километров. Зонд прошел около спутников Тэфи и Энцелат и передал подробные фотографии их поверхности. По первоначальным прогнозам, на этом его миссия должна была закончиться, но Voyager перемещался все дальше. 24 января 1986 года. Аппарат приблизился к Урану и был от него на расстоянии 81 тысячу километров. Voyager передал на Землю множество снимков, на которых были видны спутники, кольца и поверхность этой планеты. Благодаря этим фотографиям ученые обнаружили два новых кольца Урана и исследовали девять уже известных. Спустя еще два года Voyager наконец-таки достиг окрестностей самого дальнего объекта в своей миссии, и 24 августа 1989 года Voyager пролетел в 48 тысячах километрах от поверхности Нептуна. Он смог сделать уникальные снимки этого гиганта и запечатлеть самый крупный его спутник — Тритон. На Тритоне были обнаружены действующие гейзеры, что было большой неожиданностью для такого удаленного от Солнца и холодного небесного тела. Только спустя 21 год после этого аппарат достиг границы ударной волны и вошел в область гелиопаузы. Через 11 лет Voyager 2 преодолел и эту черту, после чего он навсегда погрузился в межзвездное пространство. Но как выглядела последняя планета, которую увидел Voyager? Наверняка многие из вас согласятся с тем, что Нептун является чуть ли не самой таинственной планетой в нашей системе. Он представляет собой объект, который по своему составу наиболее близок к Урану. Как правило, его представляют как огромную голубую планету и даже относят к категории ледяных гигантов. Атмосфера Нептуна похожа на Юпитер и состоит в основном из водорода и гелия. Недра планеты состоят преимущественно из камня и льда, а свой голубой цвет планета имеет благодаря наличию метана во внешних слоях своей атмосферы. По диаметру Нептун находится на четвертом месте среди остальных планет Солнечной системы, а по массе на третьем. Планета превышает размеры нашей Земли в 17 раз. Также Нептун известен благодаря своему суровому климату. 
В его атмосфере бушуют самые сильные ветры в Солнечной системе, и по некоторым оценкам их скорость может достигать 600 метров в секунду. Ветер такой силы с легкостью сдул бы любой приземлившийся на планету некрупный объект. Температура на поверхности Нептуна близка к минус 220 градусам по Цельсию. Но оказавшись там, холода и сильнейшие ветры будут не самым страшным испытанием для человека. Намного страшнее то, что один год на Нептуне будет стоить вам 165 лет земной жизни. С тех пор, как в 1846 году эта планета была открыта, на Нептуне прошло всего лишь чуть больше одного года. Что же мог увидеть Voyager в этом мрачном месте? Первые фотографии при подлете Voyager к Нептуну были получены 23 января 1989 года, когда аппарат находился на расстоянии в 310 миллионов километров от планеты. Когда Voyager приблизился еще ближе, на снимках стали видны образования в атмосфере Нептуна. Три этих изображения были получены с интервалом в 90 минут. На этих снимках ученые впервые смогли увидеть атмосферные облака, а также зафиксировать огромное темное пятно. Размеры этого пятна были сопоставимы с большим красным пятном на Юпитере, причем эта область Нептуна была на 10% темнее, чем окружающая его атмосфера. Когда Voyager приблизился еще ближе, он смог увидеть планету в цвете. Данные изображения были сделаны уже на расстоянии в 176 миллионов километров. Интервал съемки между ними составил 5 часов, и за это время планета успела сделать поворот на 100 градусов. Следующей его целью были ближайшие спутники. 3 июля 1989 года ему удалось сделать снимок Тритона и запечатлеть его и Нептун в одном кадре. Аппарат приближался все ближе, и на расстоянии 35 миллионов километров от Нептуна он провел еще одну интенсивную съемку с целью изучения облаков. Кроме большого темного пятна было зафиксировано еще несколько десятков похожих образований. На этом контрастном снимке Voyager удалось сфотографировать тонкие и яркие облака. С помощью этого изображения стало ясно, что на Нептуне они располагаются намного выше большого темного пятна. Следующая пара снимков была сделана с интервалом в 17 часов, и на них было видно, что большое темное пятно за это время успело сделать почти полный оборот по планете. Ученым стало ясно, что подобные пятна на Нептуне способны перемещаться по планете со скоростью 100 метров в секунду. С помощью изображений Voyager удалось также провести измерение скорости ветра, которые показали, что в некоторых областях эта скорость достигает 700 метров в секунду, то есть практически скорости звука. Минимальное расстояние сближения Voyager составило 4900 километров от облачного слоя планет. На полученных снимках были видны перистые облака, отбрасывающие тень на лежащий ниже слой сплошных облаков. За время своего пролета Voyager смог сфотографировать также несколько спутников, например, Тритон и Нереиду. После чего аппарат устремился дальше и уже навсегда попрощался с видами этой планеты. Последний снимок, который Voyager 2 сделал около Нептуна, выглядел как настоящее прощание. На тот момент аппарат уже вошел в тень, поэтому в кадре была видна только часть ледяного гиганта. На этом их короткое знакомство было закончено, и Voyager навсегда покинул эту область. До сих пор Voyager 2 является единственным космическим аппаратом, который достигал Урана и Нептуна. Успех его миссии смогла превзойти только автоматическая станция «Новые горизонты», которая в июле 2015 года достигла Плутона. Однако Voyager 2 навечно останется легендой в истории освоения космоса. Примерно через 300 лет он достигнет внутреннего края облака Оорта, а через 30 тысяч лет сможет его покинуть. К тому времени на Нептун, вероятнее всего, будет отправлена уже не одна исследовательская миссия. Но достижение Voyager 2 можно по праву назвать достойным началом в этой истории.